ஆண்டவர் முரட்சகரும் ஆகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் மீண்டுமாக இந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த சந்தோஷம் ஆண்டவர் இன்றைக்கு நமக்கு கொடுத்த தெய்வனுடைய வார்த்தை ரெண்டு நாளாகமும் இருபதாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் சகல யூதா கோத்திரத்தாரே எருசலேமின் குடிகளை ராஜாவாகிய யோசபாத்தை கேளுங்கள் நீங்கள் அந்த ஏராளமான கூட்டத்திற்கு பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள் என்று கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்லுகிறார் இந்த யுத்தம் உங்களுடையது அல்ல தேவனுடைய தேவனுடைய பிள்ளைகளை இந்த நாளிலே கர்த்தர் நமக்கு சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை இந்த வசனத்தில் இருந்து எடுப்போம் என்று சொன்னால் இந்த யுத்தம் உங்களுடையது அல்ல இது தேவனுடையது அநேக வேளைகளிலே நம்முடைய வாழ்க்கையின் போராட்டங்களை நம்முடைய சொந்த பலத்தினாலே மேற்கொள்ள முயற்சிக்கிறோம் எத்தனையோ பாடுகள் போராட்டங்கள் வருகிற நேர நேரத்தில் கலங்கி போய் விடுகிறோம் பயந்து போய் விடுகிறோம் இந்த நேரத்தில் கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்லுகிற காரியம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த யுத்தம் உங்களுடையது அல்ல கடன் பிரச்சனையாக இருக்கலாம் குடும்ப பிரச்சனையாக இருக்கலாம் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அதை என்னிடத்தில் நீ கொடுத்து விடு நீ செய்ய வேண்டியது எல்லாம் என்னுடைய சமூகத்தில் நீ காத்திருக்க வேண்டும் அது மாத்திரம் செய்தால் போதும் இந்த யுத்தம் இது உன்னுடையது அல்ல அநேக நேரங்களில் நாம் நினைக்கிறோம் வாழ்க்கையின் போராட்டங்களுக்கு காரணம் நம்மை சுற்றிலும் உள்ளவர்கள் என்று சொல்லி அநேக நேரங்களிலே சாத்தான் அவனுடைய ஆவியின் நிமித்தம் நம்முடைய சமாதானத்தை கெடுப்பதற்காக சந்தோஷத்தை அளிப்பதற்காக அநேக திட்டங்களை போட்டு கொண்டிருக்கிறான் ஆவிக்குள்ளே இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆவியிலே நடக்கிற போராட்டங்களை நன்றாக அறிவார்கள் அநேக நேரங்களிலே நான் பார்க்கும் பொழுது புதிய காரியங்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் தெரியாத வியாதிகள் புரியாத போராட்டங்கள் வரும் பொழுது நன்றாக வேதத்தை அறிந்தவர்கள் கூட பயந்து போய் கலங்கி விடுகிறார்கள் எப்பொழுது இந்த யுத்தம் என்னுடையது அல்ல இது தேவனுடையது என்று சொல்லி நாம் விசுவாசிக்கிறோமோ அப்பொழுதே கர்த்தர் நமக்கு வெற்றியை தர வல்லவராயிருக்கிறார் அநேக சூழ்நிலைகள் குடும்பங்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னவென்று சொன்னால் தங்களுடைய போராட்டங்களை தங்களுடைய பலத்தினாலே போராட விரும்புகிறார்கள் போராடுகிறதுனாலே தோல்வி அடைந்தும் தங்களுடைய வாழ்க்கையை மாய்த்து விடுகிறார்கள் தேவன் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் இந்த நேரத்தில் இந்த யுத்தம் உங்களுடையது அல்ல உங்களுடையது அல்ல தேவனுடைய பிள்ளைகளே இஸ்ரவேலை காக்கிற தேவன் அவர் உறங்குவதும் இல்லை தூங்குகிறதும் இல்லை வேதத்தில் நாம் இந்த வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது சந்தோஷமாக உணர்கிறோம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறித்து கர்த்தர் இன்றைக்கும் கருசனையாக இருக்கிறார் நீங்கள் வரலாறை திருப்பி பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டிலே நடந்த ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு நான் காண்பிக்கட்டும் என்னவென்று சொன்னால் அங்கே தீவிரவாத அமைப்புகள் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு எதிராக இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு நேராக ஒரு பெரிய ராக்கெட்டை அனுப்பினார்களாம் இது நடந்த உண்மை நான் ஏதோ கதையாக கேட்டு சொல்லவில்லை நடந்த உண்மை அங்கே அந்த ராக்கெட் போய்கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் தானே ஒரு பெரிய காற்று அடித்து அந்த ராக்கெட்டை இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு நேராக வராமல் திருப்பி அனுப்பிவிட்டது என்று சொல்லி யார் சொல்கிறார் தெரியுமா தீவிரவாதி சொல்கிறார் என்று சொல்லி நியூஸ் பேப்பரில் நாம் பார்க்கிறோம் நீங்கள் பார்க்கிறபடி இந்த செய்தியை பார்க்கும் பொழுது எவ்வளவு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது இன்றைக்கும் கர்த்தர் நமக்காக யுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை காக்கிறார் அதே தெய்வத்தை தான் நாமும் ஆராதித்து கொண்டிருக்கிறோம் தேவனுடைய பிள்ளைகளை உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கலாம் இது என்னுடைய போராட்டம் என்னுடைய குடும்பத்தின் போராட்டம் என்னுடைய சொந்தக்காரர்கள் பந்தக்காரர்கள் என்னை என்னை வெறுத்து ஒதுக்கிவிட்டார்கள் எனக்காக பேசுவதற்கு யாரும் இல்லை என்று சொல்லி நீங்கள் நினைக்கலாம் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நான் உனக்காக யுத்தம் செய்வேன் எந்த இடத்துல சாத்தன் உனை விழப்பண்ணினானோ நான் எழுப்பி உனக்காக நான் யுத்தம் செய்வேன் என்று சொல்லி தேவனுடைய பிள்ளைகளை வேதத்தை தாவிதனுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது கர்த்தர் அவனை சிறு வயதில் இருந்தே அவன் மேல் வைத்த அபிஷேகத்து நிமித்தம் அவன் செய்கிற எல்லா காரியங்களும் கூட இருந்தான் கோலியாத்தை வீழ்த்தி அடிக்கும் அந்த சூழ்நிலையில் கூட அவன் இயேசுவை ஆண்டவரை நம்பினபடியால் கர்த்தர் 
கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் என்று சொல்லி அவன் நம்பினபடியால் அந்த யுத்தத்திலே வெல்ல முடிந்தது அநேக சூழ்நிலைகளே கிறிஸ்தவ மக்கள் கூட வேதத்தை அறிந்தவர்கள் கூட போராட்டத்தை தங்களுடைய சொந்த பலத்தினாலே முயற்சி செய்கிறார்கள் சொந்த பலத்தை என்றைக்கு நாம் நிறுத்துகிறோமோ அன்றைக்கு தான் தேவனுடைய பலன் இறங்கி வரும் அலூயா வேதத்தில் இப்படி சொல்லியிருக்கிறது யாத்திரை ஆகமும் பதினான்கு பதினான்கு கத்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள் என்றார் இந்த உலகத்தில் யுத்தம் எல்லாருக்கும் உடையது தான் எல்லாருக்கும் போராட்டம் உண்டு உங்களுக்கு நீங்கள் ஜபித்து விட்டால் யுத்தமே வராது என்று சொல்லி நான் சொல்ல மாட்டேன் அது தவறான சத்தியம் யுத்தம் எல்லாருக்கும் உண்டு போராட்டம் எல்லாருக்கும் உண்டு ஆனால் அந்த போராட்டம் அது உங்களை குறித்தது அல்ல தேவனிடத்தில் நீங்கள் கொடுத்து விட வேண்டும் கத்தர் மேல் பாரத்தை வைத்து விட வேண்டும் ஆண்டு வரே என்னால் முடிந்ததெல்லாம் ஜபிக்க மாத்திரம்தான் முடியும் இந்த வசனத்தின்படி நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள் சும்மா இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் கவலை இன்றி கண்ணீர் இன்றி போராட்டங்களை குறித்து யோசிக்காமல் அமைதியாக இருப்பீர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளை என்ன போராட்டம் உங்களுடைய குடும்பத்தின் மூலமாக தொழில் பண்ணுகிற இடத்திலா வேலை பார்க்குற இடத்திலா கடன் பிரச்சனையா வியாதியா எதுவாக இருந்தாலும் சரி தேவனிடத்தில் சொல்லுங்கள் ஆண்டு வரே இனிமேல் என்னால் முடியாது அப்பா இன் இனிமேல் என்னால் போராட முடியாது நீங்கள் எனக்காக யுத்தம் செய்ய வேண்டும் பாருங்க யுத்தத்தை குறித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு வசனம் சொல்லுகிறது நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஒன்றுல குதிரை யுத்த நாளுக்கு ஆயத்தமாக்கப்படும் ஜெயமோ கத்தரால் வரும் என்று சொல்லி ஜெயத்தை மாத்திரம்தான் நாம் ஆண்டு இடத்துல எதிர்பார்க்க முடியும் யுத்த நாளுக்கு நாம் ஆயத்தம் பண்ணுகிறோம் என்று சொன்னால் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் காத்திருக்கிறது தான் ஆயத்தம் அநேகம் பேர் ஆயத்தம் என்று சொல்லி நினைக்கும் பொழுது தங்களுடைய பலத்தை காட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி நினைக்கிற இல்லை இல்லை ஆண்டுடைய சமூகம் தான் ஆயத்தம் அந்த ஆயத்தத்தை நீங்கள் செய்வீர்கள் என்று சொன்னால் வெற்றி தேவனுடையது ஜெயம் கர்த்தருடையது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அற்புதம் அது தேவனிடத்திலிருந்து மாத்திரம்தான் வர முடியும் எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ பேர் அநேக சூழ்நிலைகளை சொல்வார்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையின் முடிவை நீ பார்ப்பாய் என்று சொல்லி ஆனாலும் கர்த்தர் உங்களை உயர்த்தவில்லையா எத்தனையோ முறை நீங்கள் விழுந்து போய்விடுவோமோ என்று சொல்லி சோர்ந்து போயிருந்த நினத்தில் கர்த்தர் உங்களை உயர்த்தவில்லையா அதே தேவன் இன்றைக்கும் நமக்காக யுத்தம் செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார் இந்த வேளையில் நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன் தேவனுடைய பிள்ளைகளை இந்த வார்த்தை உங்களை தொட்டு இருக்கும் என்று சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஒரே ஒரு காரியம் மாத்திரம்தான் இனிமேல் என்னுடைய பலன் அல்ல என்னுடைய தேவனுடைய பலன் மாத்திரம்தான் நான் நம்பி இருக்கிறேன் என்று சொல்லி யுத்தம் என்னுடையது அல்ல என்றைக்கு நீங்கள் நான் போராட தேவையில்லை என்று சொல்லி நீங்கள் நம்புறீங்களோ அன்றைக்கு நீங்கள் வெற்றி பெறுவீங்க நான் இப்பொழுது உங்களுக்காக ஜபிக்க போகிறேன் கண்களை மூடுவோமா எங்களை நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே இந்த நல்ல நேரத்துக்காக நன்றி ராஜா உம்முடைய பிள்ளைகள் யுத்த காலத்தில் இருக்கிறார்கள் போராட்டத்தின் பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் ராஜா என்னென்ன காரியங்கள் நிமித்தம் அவர்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்களோ அதை நீர் அறிவீர் ஆண்டவரே அவர்களை படைத்த தேவன் நீர் அல்லவோ அவருடைய இருதயத்தை அறிந்திருக்கிற தேவன் நீர் அல்லவோ ஆண்டவரே இந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு பதில் தரவேணுமா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே யுத்தத்தை நீரே எடுத்து நடத்த வேணுமா ஜெபிக்கிறோம் அவர்கள் சும்மாய் உம்முடைய சமூகத்தில் காத்திருப்பார்களாக ஆண்டவரே அவர்களுடைய தேவைகள் இன்னதென்று சொல்லி அறிந்திருக்கிற தேவன் நீர் பதில் தர வல்லவராயிருக்கிறீர் பதில் தாங்க ஆண்டவரே உம்முடைய பிள்ளைகள் வெக்கப்பட்டு போவது உமக்கு பிரியம் அல்ல ராஜா உண்மை நம்புகிற மக்கள் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை என்று சொல்லி வேதத்தில் நாங்கள் வாசிக்கிறபடி எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நம்பிக்கையை தாங்க நீங்கள் தந்திருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற யாராக இருந்தாலும் இப்பொழுதை அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்வார்களாக ஏசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் இந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியை பார்த்திருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் கத்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதத்தை செய்திருக்கிறார் என்பதில் எந்தவித சந்தேகம் இல்லை எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய ஜப குறிப்புகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் கத்தர் 
பெரிய காரியங்களை செய்வாராக ஆமேன்